எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களையெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிறருடைய வயிற்றறிச்சலிருந்து நம்மை காப்பாற்றி கொள்வது எப்படி அதைத்தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அந்த நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க மேம் நம்ம ஏதாவது இத்தனும் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போனாலே ரொம்ப வயிறு எறிகிறாங்க அதனால் எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உடம்பு படுத்துது அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் நாங்கள் ஏதாவது வண்டி வாங்கிட்டாலே வயிறு எறிகிறாங்க இல்லைக்கு நாங்கள் என் வீட்டுக்காரரும் நானும் சிரித்து பேசுகிறத பார்த்தாலே வயிறு எறிகிறாங்க இது போல் நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரி வயிற்றறிச்சல் நிறைய இப்போது நடந்துக்கிட்டு இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு விதமான கால் புணர்ச்சி வயிற்றறிச்சல் எல்லாம் சேர்ந்துக்கிட்டு ஒருத்தர் நல்லா இருந்தாங்கன்னா அதை வந்து கெடுக்கிறக்குன்னு பலர் வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கூட்டு சதியே நிறைய பேர் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா இப்போ யாராவது ஒரு வண்டி வாங்குறாங்கன்னு வைங்களா ரொம்ப நாள் கனவாக இருக்கும் நம்ம வந்து இத்தனை நாளாக சைக்கிளில் போய்கிட்டு இருக்கோமே நம்ம ஒரு டூ வீலர் வாங்கிக்கலான்னு வாங்கியிருப்பாங்க அது வந்து கடனை உடனே வாங்கிட்டு வாங்கியிருப்பாங்க இல்லை வந்து லோன் போட்டு வாங்கியிருப்பாங்க அதை அடைக்கிறதுக்கு இவங்க கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க இனிமேல் நிறைய உழைப்பாங்க கணவன் மனைவி சேர்ந்து குழந்தைங்களையும் கவனிக்காமல் உழைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது வந்து தாங்க மாட்டாமல் என்ன பண்ணுவாங்க அது மேலே சாணி கரைச்சி ஊற்றுவாங்க ஒரு சில காற்றை பிடுங்கி விடுறது எத்தனை காற்று எத்தனாலும் டெய்லி பிடுங்கி விடுறது இல்லை வந்து ஆணியை வச்சு கீறுறது இந்த கண்ணாடி எல்லாம் உடச்சி விடுறது இது போன்ற பொறாமையை தன்னுடைய எண்ணங்களை வந்து வெளிப்படுத்துறது அதே போல் கார் வாங்குறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் செய்கிறது உண்டு அப்புறம் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாதாரண நல்ல காட்டன் சேரீ தான் கட்டியிருப்பாங்க அது அவங்களுக்கு எடுப்பாக இருந்திருக்கும் அதை பார்த்துட்டு இவங்களுக்கு மட்டும் இவ்வளோ அழகாக இருக்கே நம்ம கட்டினா நல்லா இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா அதை பார்த்து பொறாமப்படுவாங்க அந்த காட்டன் சேரீ அப்படி க அப்படி கட்டிட்டு போனது மேலே திருஷ்டி பட்டிருக்கு அவங்க வந்து அவங்களுடைய வயிற்றுச்சல் வந்து அதில் இருந்திருக்குன்றது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா கட்டிட்டு கொஞ்சம் நேரத்தில் போயிட்டு வரும்போது அது கிழிஞ்சிருக்கும் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு தீப்பொறிப்பட்டு அது வந்து எரிஞ்சிருக்கும் அதை வச்சே நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் வந்து திருஷ்டி நிறையா இருக்குது பொறாமப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா கணவன் மனைவி சிரிச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டு இருந்தாலே வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்கனாலே நிறைய பேர்னால் சகிச்சுக்க முடியாது வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற உறவுகள்னால அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மற்றவங்கள கேட்கவா வேணும் எதிர் வீட்டில் பக்கத்து வீட்டில் இப்போல்லாம் ஃப்ளாட் சிஸ்டம் தானே அப்படி இருக்கும்போது அவங்களெல்லாம் கேட்கவா வேணும் அவங்க வந்து இவங்க மட்டும் நல்லா சிரித்து பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு நினைப்பாங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பொறாமப்படுறது திருஷ்டி அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தன்கிட்ட எது ஒன்று இல்லையோ அதை நினைத்து அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் பார்த்திங்கன்னா அந்த மனதின் வெளிப்பாடு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த திருஷ்டி பொறாமை எல்லாம் அதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா தங்கிட்ட இருந்தால் கூட தன்னை போல தனக்கு நிகராக யாரும் இருந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பார்த்திங்கன்னா பொறாமப்படுவாங்க அந்த பொறாமைப்படுறவங்களுடைய குணாதிசயங்கள் என்னவாக இருக்கும் தெரியுமா அது அந்த அவங்களுடைய குணங்களே நமக்கு அவங்க பொறாமப்படுறாங்கன்றதை வந்து காமிச்சு கொடுத்துரும் அதற்கு நிறைய உதாரணம் சொல்லலாம் நம்ம கிட்ட நல்லா பேசுவாங்க நல்லா முன் அதாவது முகத்துக்கு முன்னாடி நல்லா பேசிக்கிட்டு முகத்துக்கு பின்னாடி போய் அவங்கள பற்றி தெரியாதாக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை பற்றி தப்பாக பேசுவாங்க அது வந்து பொறாமையின் வெளிப்பாடு அது ஒன்று அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொருத்தர் நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல வேலை செய்ய போகிறோம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா மனசில் எந்த ஒரு அழுக்கும் இல்லாம வெள்ளந்தியா குழந்த மாதிரி போய்கிட்டு நான் ஒரு சாரி பிஸ்னஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்கன்னா அதெல்லாம் ஏன் நீங்க செய்யறீங்க அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வருமா நமக்கு அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது செஞ்சாலும் நாளைக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க அதுக்கு பெசாத சும்மா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது பொறாமையின் வெளிப்பாடு அப்படி இல்லைன்னா அவங்க சாரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து அந்த பிஸ்னஸ் நல்லா போச்சுன்னா அது வேறு வகையான ஒரு பொறாமையாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சரியாக போகலன்னு வைங்களேன் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க முன்னாடி சொல்லாமல் அதாவது நான் மொதோவே நினச்சேன் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே நினச்சேன் இது வந்து சரியாக இருக்குமோ இருக்காது ஒன்று இப்போ பாருங்கள் லாஸ் ஆகிட்டு உட்காந்துட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பொறாமையின் வெளிப்பாடு அந்த இதில் தெரிஞ்சிடும் இது போன்ற வார்த்தைகள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க பொறாம பொறாமப்படக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்புறம் ஒரு சிலரை வந்து பொறாமை பிடிச்சவங்கன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா அவங்க பார்க்குறதே பார்த்திங்கன்னா ஏளனமாக பார்ப்பாங்க அப்படி பார்த்தாங்கன்னா பொறாமையின் வெளிப்பாடுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னும் ஒரு சிலர் இருக்காங்க எதுவுமே காமிச்சிக்க மாட்டாங்க
அப்புறம் இன்னொரு வகையான பொறாமையின் வெளிப்பாடு இருக்குது என்னென்னா பேசுகிறது நல்லாவே பேச மாட்டாங்க அதாவது என்னென்னா அந்த பாசிட்டிவ் வார்த்தைகளே பேசாமல் நெகட்டிவாக அவங்க வீட்டில் ஏதாவது நடந்ததுன்னா நடக்கலைன்னா கூட வந்துக்கிட்டு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு காலம் காத்தாலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூடாக ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி அதாவது நமக்கு எது பேசினா பிடிக்காதோ எது பேசினா மூட் அவுட் ஆகும் அப்படின்றத அவங்க கொஞ்ச நாள் பழகினதுலேயே தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வெறுப்பேற்றுறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிட்டு நம்மளை வெறுப்பேற்றிட்டு அப்பாடா வந்த வேலை முடிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான வயிற்றெரிச்சலின் வெளிப்பாடு அப்புறம் இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்க வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவ்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப குத்தி குத்தி பேசி அவங்க கண்ணிலிருந்து தண்ணி வரணும் அந்த தண்ணி வந்த பின்னாடி தான் ஒரு திருப்தி ஏற்படும் அவங்களுக்கு திருப்தி ஏற்பட்டுக்கிட்டு அப்புறம் வந்து சந்தோஷமாக போயிடுவாங்க அப்புறம் இன்னும் ஒரு சிலருடைய பொறாமையின் வெளிப்பாடு எப்படி இருக்குன்னா ஒருத்தரை பற்றி குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் குறை சொல்லிக்கிட்டு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி உடைகள் அவங்க நல்லா உடை செஞ்சுருப்பாங்க அதை வந்து குறையாக சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அதே போல் உடையை வந்து இவங்க அணிஞ்சிருப்பாங்க ஸ்டைல்ஸு ட்ரெஸ்ஸிங் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா வந்து யார் குறை சொல்கிறாங்களோ யாரை பற்றி சொல்கிறாங்களோ அவங்களையே பார்த்தீங்கன்னா அடாப்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது அவங்கள மாதிரியே இவங்க வந்து ட்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க குறை சொல்லிக்கிட்டே வந்து ட்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது பிடிச்சி போயிருக்கு பிடிச்சி போய் இவங்க மட்டும் நல்லா இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து அவங்க அவங்களையும் அறியாமல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள போல் ட்ரெஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி வந்து செஞ்சாங்கன்னா அதுவும் பொறாமையின் வெளிப்பாடு அப்படின்றது ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அவங்க செஞ்சது நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிறேன் சொல்லிட்டு வெளிப்படையாக சொல்லி செய்கிறவங்க இருக்காங்க ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்துக்கிட்டு அதை அவங்கள மாதிரியே செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பொறாமையின் வெளிப்பாடு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்படி இந்த பொறாமையின் வெளிப்பாடுகள்னால பொறாமைப்படுறதுனால திருஷ்டி வைக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ குடும்பங்கள் அழிஞ்சு போயிருக்கு அந்த பொறாமைக்கும் திருஷ்டிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்றைக்கும் ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கினாங்கன்னா கூட ஆசையாக வாங்கியிருப்பாங்க பல காலமாக உண்டி எல்ல சேர்க்குற மாதிரி குருவி கு சேர்க்குற மாதிரி சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க ஆனால் அந்த சேர்த்து வச்சதையும் பார்த்தீங்கன்னா பகிரங்கமாக சேர்த்து வச்சு ஒரு நகை வாங்கி போட்டுக்க முடியல அதை கூட ஒழிஞ்சு ஒழிஞ்சு போட்டுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி வாங்கினா கூட அதை மூடி மூடி பொத்து பொத்து பாதுகாத்து அதுக்கு ஏதாவது ஆயிரமா யாராவது ஏதாவது செஞ்சுருவாங்களா அப்படின்ற ஒரு பயத்திலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அப்புறம் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு அவங்க அவங்களுடைய அறி அறிவை வைத்து அவங்களுங்களுடைய உழைப்பை வைத்து இவங்க வந்து சம்பாதிப்பாங்க அதை பார்த்து பொறுக்க மாட்டாதவர்களுக்கு பயந்துக்கிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பயந்து பயந்து வாழக்கூடிய அதாவது வாழ்க்கையில் எல்லாம் இருந்தும் நமக்கு வந்து ஒரு நல்லா வாழ முடியலையே சந்தோஷமாக வாழ முடியலையேன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது போன்ற ஒரு பயந்து வாழ வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இப்படி இந்த பொறாமப்படுறாங்க இல்லையா அந்த பொறாமப்படுறவங்க மட்டும் நல்லா இருந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா கிடையவே கிடையாது அந்த மருத்துவ ரீதியாக அவர்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் உடல் உபாதைகள் வரும் அப்படின்றத இந்த பதிவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா கட்டாயம் பொறாமப்படுறவங்க கட் கொஞ்சமாவது குறைச்சிப்பாங்க அதனால இது முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த பொறாமப்படுறது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு விதமான எண்ணம் தூண்டுதல் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய மனதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான தூண்டுதலை ஏற்படுத்துது அப்படி அந்த எண்ணம் வந்து பொறாமைப்படுவதால் நம்ம உடம்புக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஆசிட் வந்து சுரக்கும் அந்த ஆசிட் சுரப்பதுனால பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நெஞ்சறிச்சல் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் வயிறெல்லாம் எரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் வைத்தறிச்சலும் வாங்க வைத்தறிச்சல்னு எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஆசிட் சுரப்பதுனால ஒரு விதமான வயிற்றெரிச்சல் ஏற்படும் அது நெஞ்சு வரைக்கும் அப்படியே எரியும் குபு 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 குபுன்னு எரிய ஆரம்பிச்சிடும் அது ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அல்சர் போன்ற நோய்களில் கொண்டு போயிடும் அதே அல்சர் பார்த்தீங்கன்னா முத்தி முத்தி போய் கேன்சரில் முடியும் இப்போ கேன்சரில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த அந்த மாதிரி வயிற்றெரிச்சல் பிடிச்சவங்களா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது நான் வந்து சொல்கிறது இப்படி பண்ணுறதுனால அப்படி ஆகும்னு அந்த கேன்சர் நோய் உள்ளவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேறு விதமான சில உடம்பில் கோளாறுகள் இருக்கிறதுனால வர்றது இயற்கையானது வேற நான் இது சொல்றது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சொல்றேன் இந்த போன்ற ஒரு அல்சரை அந்த அமிலத்தை சுரந்து சுரந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு வேதனையை வயிற்றில் உருவாக்கும் நெஞ்சில் உருவாக்கும் நம்ம உடம்புல
இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு சாப்பாடு சாப்பிட்டா கூட உடம்புல அது ஒட்டாம ஏன்னா சத்தாக மாறாதது உடம்பும் பிடிக்காது ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையாகவே வந்து உடம்பு பிடிக்காம இருக்கும் அது வேற இப்ப பாத்தீங்கன்னா பரம்பரையாக அவங்க வீட்டுல யாராவது ஒல்லியாவே இருந்திருப்பாங்க அதனால ஒல்லியா இருப்பாங்க ஆனா இந்த வயிற்றுச்சல் பிடிச்சவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரத்துல உடம்பு பிடிக்காது அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா பெரியவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க வேணா பிடிச்ச உடம்பு அதனாலதான் உடம்பு செய் போட மாட்டேங்குது எத்தனை சாப்பிட்டாலும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பார்த்துட்டு ஒல்லியா இருக்கிறவங்க எல்லாம் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நான் வேற ரெண்டு வகையா பிரிச்சு சொல்லியிருக்கேன் பரம்பரையாக ஒல்லியா இருக்கிறது ஒண்ணு இன்னொன்னு வேணை பிடிச்சு இந்த உடம்பு பிடிக்காம இருக்கிறது ஒண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் இந்த முக பொலிவு பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் குறைஞ்சுக்கிட்டே போகும் முகமே பார்த்தீங்கன்னா தெளிவெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து இந்த பொறாமை படக்கூடியவர்களுடைய இந்த வைத்தறிச்சல் பிடித்தவர்களுடைய தோற்றங்கள் எல்லாம் மாறக்கூடியது உடம்பு கெடக்கூடியது வகையில் போய்கிட்டே இருக்கும் அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்படி நம்ம வந்து வைத்தறிச்சல் பட்டுக்கிட்டு என்ன ஆக போகுது மற்றவர்களை பற்றி சிந்திச்சுக்கிட்டு உதாரணத்துக்கு இப்போ எதுக்காக இந்த வைத்தறிச்சல் பற்றி பேசுங்கன்னு சொல்லிட்டு சிலர் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கமெண்ட்ஸில் போட்ட காரணத்தினால தான் பார்த்திங்கன்னா நான் இதை பற்றி இந்த டாபிக் சரி பேசலாமே தான் ஏன்னா என்னுடைய யூடியூப் வீடியோக்கு கீழேயும் வந்து ஒரு சில கமெண்ட்ஸ் வந்து வளர்ந்து ரொம்ப ஒரு வைத்தறிச்சலை கொற்ற மாதிரி வந்து போட்டிருந்தாங்க அதற்காக எனக்காக பதில் வந்து என்னுடைய வியூவர்ஸ் சொன்னாங்க எல்லாருக்கும் முதல்ல நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எனக்காக வந்து நீங்கள் பேசுனீங்கன்னு ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் சண்டை போட்டுக்க வேண்டாம் சொல்கிறவங்க சொல்லிட்டு போட்டோம் நமக்கு என்ன போச்சு அதனால் சொல்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வார்த்தை அவங்களுக்கே போய் சேரும் நான் ஏற்கனவே ஒரு பதிவு போட்டுக்கேன் இல்லையா நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ நம்ம எண்ணங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் நல்லது நினைச்சோன்னா நமக்கு நல்லது நடக்கும் கெட்டது நினைச்சோன்னா கெட்டது தான் நடக்கும் இன்னொன்று நான் சொல்லியிருப்பேன் இந்த கற்பூரத்தை பச்சை கற்பூரத்தை இருக்கு இல்லையா யாராவது வயிறேறாங்க நம்மளை பார்த்துட்டாங்க கண்ணு பற்றும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோன்னா அவங்க வைத்தறிச்சல் நம்மளை தாக்குதல் ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு உறுதியாக தெரியுதுன்னு வைங்களேன் ஏன்னா நம்ம இப்போ நிறைய பேர் கூட பழகிறோம் ஒரு சிலருடைய பார்வை வந்து சரி இருக்காது அது வந்து அப்படின்னு நமக்கே தெரிஞ்சிடும் பழகிறதுல அப்போ என்ன பண்ணுன்னா நம்ம இந்த பச்சை கற்பூரத்தை எடுத்து அதை நமக்கு நல்ல தலை சுற்றி இப்படி மூணு தடவை இப்படி மூணு தடவை சுற்றிக்கணும் வீட்டில் யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்களே உட்கார வச்சு பெரியவங்க சுற்றிக்கலாம் இப்போ பெண்கள் நம்ம தனியாக நமக்கு யாரும் சுற்றி போடுறக்கு வீட்டில் பெரியவங்க இல்லை என்ன பண்ணணுன்னா நமக்கு நாமே சுற்றிக்கலாம் மூன்று முறை இப்படி மூன்று முறை இப்படி சுற்றிட்டு நல்லா உடம்பெல்லாம் அது தொட்டு எடுக்கணும் நம்ம எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஆகட்டும் நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஆகட்டும் இந்த கால் விரல்கள் வழியாகவும் கை விரல்கள் வழியாக தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போ வரும் போகும் அதனால் முழுக்க உடம்பு முழுக்க இந்த கையெல்லாம் இப்படி எடுத்துக்கணும் இப்படி எடுக்கணும் கால் வழியாக கடை சரிக்க இந்த கால் வழியாக எடுக்கணும் அந்த விரல் நுனி வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு அதை கொண்டு போய் தெருவில் நல்லா பற்ற வச்சுருங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் நல்லா அந்த நம்ம வீட்டு வாசலுக்கு கொஞ்சம் தள்ளியே பார்த்தீங்கன்னா அதை நல்லா பற்ற வச்சுக்கிட்டு நல்லா எரியட்டும் அது எரிஞ்சு சாம்பலாக போகணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கிட்டு உள்ளே வந்துடலாம் இது எதுக்காகன்னா இந்த பச்சை கற்பூரமாகட்டும் கற்பூரம் சாதாரண கற்பூரமாகட்டும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த எதுக்காகனா நம்முடைய தீவினைகளை எல்லாம் நம்மளுடைய கஷ்டங்களை எல்லாம் போக்குறதுக்காக தான் பகவானுக்கு தீபாராதனை காமிக்கிறாங்க அதை நம்ம வீட்லேயும் காமிக்கணும்னு சொல்கிறோம் ஒரு டூ இன் ஒன்னா பகவானுடைய முகத்தை பார்க்கணும் அந்த வெளிச்சத்தில் அப்புறம் வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் நமக்கு அங்கே அத்தனை கஷ்டத்தை சுமந்து கோயில்களுக்கு போகிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லாமல் அந்த எல்லா பொருளும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எரிச்சோன்னா அதோடய சாம்பல் கட்டாயம் இருக்கும் ஆனால் இந்த பச்சை கற்பூரம் சாதாரண கற்பூரம் எல்லாம் எரிச்சோன்னா அங்கே அங்கே வந்து இருந்த இடம் தெரியாமல் இருக்கும் அங்கே எந்த அடையாளமும் இருக்கும் வெறும் கருப்பாக அங்கே இருக்கும் அந்த அது மட்டும்தான் இருக்கும் அங்கே அதில் மிச்சமான பொருள் எதுவுமே இருக்காது இல்லையா அது போல் எல்லாமே போயிடும் அதனால் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை கற்பூரம் கற்பூரம் எல்லாம் வந்து எரிப்பாங்க இதை செஞ்சுக்கோங்க அது தவிர நான் இன்னொரு உபாயம் சொல்லியிருந்தேன் தினமுமே நம்ம குளிக்கிற தண்ணியில் கல்லுப்பு போட்டு குளிங்க அப்படின்னு நான் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதிவில் சொல்லியிருந்தேன் ரொம்ப நாள் முன்னாடி கல்லுப்பும் மஞ்சளும் போட்டு குளிங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை தான் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இப்போ புதுசாக சொல்கிற மாதிரி அவங்க யோசிச்சு சொல்கிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க கல்லுப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு குளிங்கன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் அப்போ என்ன என்கிட்ட என்ன கேட்டிருந்தீங்கன்னா ஆண்களுக்கு இது பொருத்தமாக இருக்காதே மஞ்சள் போட்டு குளிக்கிறது அது உண்மை ஆண்களுக்கு அது தொடர்ந்து மஞ்சள் போட்டு குளித்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த முடி வளரக்கூடிய தன்மை வந்து
கழிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம தனியாக உட்காந்து அதுக்காக திருஷ்டி கழிக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது அதையும் தாண்டி நம்ம திருஷ்டி கழிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா இப்படி பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு உபாயம் இருக்கு நம்ம கையில கல்லுப்பு வச்சுக்கிட்டு நமக்கு வந்து ஏழு முறை இப்படி சுற்றணும் ஏழு முறை இப்படி சுற்றிட்டு உடம்பெல்லாம் வந்து இது திருஷ்டி எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஓடுற தண்ணியில் போட்டுட்டா திருஷ்டி கழிஞ்சிரும் ஓடுற தண்ணின்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடலோ ஆரோ அதெல்லாம் தேடி போக முடியாது பைப்பை திறந்து விட்டுக்கிட்டு அந்த சிங்க்கில் கல்லுப்பு போட்டு அது கரைகிற வரைக்கும் கண்ணுலேருந்து மறைகிற வரைக்கும் அது வந்து பைப்பை திறந்து விட்டோம்னா போதும் வெறும் என்ன ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகாது அதுக்குள்ளேயே உள்ளே போயிடும் அப்படி செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா நிச்சயமாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு திருஷ்டி போயிடும் ஏன்னா கல்லுப்பில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவிட்டிஸ் அத்தனையுமே எடுக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்குது இந்த பதிவில் நான் இதோட சொல்லி விட்டுறேன் ஏன்னா இது இதை பற்றி நான் மேற்கொண்டு சொன்னேன்னா இன்னும் நிறைய நீளமாக போயிடும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக பதிவு போடுங்கன்னு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டும் இருக்கீங்க அதனால் இந்த திருஷ்டி ப கழிக்கிறதுக்கு நிறைய முறைகள் இருக்குது சுலபமான முறைகள் குழந்தைகள் அழுகிறாங்கன்னு அவங்களுக்கு ஒரு வகையான திருஷ்டி பெரியவங்களுக்கு ஒரு வகையான திருஷ்டி கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஒரு வகையான திருஷ்டி இது போல் திருஷ்டியிலேயே பல வகையானது இருக்குது அதனால் எனக்கு நினைவு இருக்கும் பொழுதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த திருஷ்டியை பற்றி பதிவு இன்னும் நான் போடுறேன் சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம்மை பார்த்து பொறாமைப்படுகிறவர்கள்கிட்டேருந்து நம்மை நாம் எப்படி காப்பாற்றி கொள்ளணும் அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போட உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்